சமகால அரசியலில் மறைக்கப்படும் பக்கங்கள் மூடிய கதவுகள் வெளிப்படுத்தும் மூர்க்கங்கள் சரணாகதியாகும் சமூக தர்மங்கள் அனைத்தையும் அம்பலப்படுத்தும் ஒரு அலசல் மறு பக்கம் மக்களின் அவலங்களுக்கு களம் அமைப்பது யார் ஆடம்பர அரசியல்வாதிகளின் அந்தரங்களை அம்பலப்படுத்துகின்றது மறு பக்கம் உள்ளதை உள்ளபடி எடுத்துச் செல்லும் மாநிலத்திற்கான ஒரு குரல் மறு பக்கம் வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் ஒரு மறுபக்கம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைய தினமும் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் வளமை போல இன்றைய தினமும் நானும் என்னுடன் கூடவே சொல்லின் செல்வர் செல்வ வடிவியல் ஆசிரியர் அவர்களும் நிகழ்ச்சியிலே இணைந்திருக்கிறோம் ஒரு கலந்துரையாடல் வடிவிலே கடந்த வாரம் முதல் இந்த நிகழ்ச்சி வடிவமைக்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறது மறைக்கப்படுகின்ற உண்மைகள் இந்த அரசியல் பரப்பிலே பொது வழியிலே கதவுகளின் பின்னால் நடக்கிற விடயங்களையும் ஊடகங்களில் மறைக்கப்படுகிற அல்லது ஊடகங்களினால் மறக்கப்படுகிற உண்மைகளை வெளிக்கொணரும் நோக்கிலே வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்றைய தினமும் பல விடயங்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றன அந்த வடை அந்த வகையிலே மாஸ்டர் வணக்கம் மாஸ்டர் வணக்கம் மாஸ்டரையும் வரவேற்றுக் கொண்டு நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வோம் என்ன விடயங்களை என்ன என்ன சமாச்சாரங்களை பற்றி இன்றைக்கு பேசலாம் என்று நினைக்கிறீங்க பேசுவதற்கா சமாச்சாரம் இல்லை அதுவும் அதுவும் தற்போது தற்போது ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் புது 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 கதைகள் வந்து இந்த காதுகள் எல்லாம் அப்படியே அதிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அது முன்னே காலத்தில் இப்போ போன அரசாங்க காலத்தில் அல்லது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு முதல் போர் போர் யுத்தம் யுத்தம் தொடர்பான செய்திகள் தான் வந்து கொண்டிருந்தன எங்களில் எத்தனை பேர் அவையில் எத்தனை பேர் எங்கே எங்கே குண்டு விழுந்தது என்ன குண்டு விழுந்தது என்ற செய்திகள் தான் வந்து கொண்டிருந்தன அதிர்ச்சியூட்டும் செய்திகளாக தற்பொழுது இந்த நல்லாட்சி அரசுங்கிறது பதவிக்கு வந்த யுத்த யுத்த சூழல் என்பது இல்லாமல் போய் முடிந்து முடிவடைந்து முடிக்கப்பட்டு நல்லாட்சி அரசு பதவிக்கு வந்த பின்னர் கடந்த ஒரு இரண்டு மூன்று வருடங்களாக அந்த யுத்த காலத்தை விட அதிர்ச்சியும் சுவராசியமும் ஊட்டுகிற செய்திகளாகத்தான் வெளியாகி கொண்டிருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அது குறிப்பாக கடந்த இரண்டு வாரங்களாக இந்த வடமராட்சி மணிகவனம் வட மாகாண சபையின் விவகாரம் சூடு பிடித்து உச்சகட்டத்தை அடைந்து எதுவுமே நடக்காதது போல திடீரென அடங்கி அடங்குங்கிற ஆமாம் ஆமாம் பெரும் புயல் அடித்து நேற்று நேற்று நாங்கள் கதைச்ச மாதிரி பெரும் புயல் அடித்த பின்னர் அமைதி ஒன்று வந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்காதது போல ஒரு சூழலில் நேற்று முன்தினம் இடம் அமர்வு இடம் பெற்றது வட மாகாண சபையிலே ஆம் இன்றைக்கு இவை இது இது தொடர்பான விடயங்களே பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன நேற்று முன்தினம் என்று நினைக்கிறேன் நாடாளுமன்றத்தில் கூட இந்த விவகாரத்தை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு முன் முன்வைத்து திரு சம்பந்தர் அவர்கள் தமிழ் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் ஒரு பெரிய பெருந்தலைவர் பெருந்தலைவர் பெருமுறையை ஆற்றி இருந்தார் அதிலே பல விடயங்கள் சுவராசியமாகவும் பல விடயங்கள் வேடிக்கையாகவும் இருந்ததை காணக்கூடியதாக இருந்தது நீங்கள் நீங்க பார்த்திருப்பீங்கள் எல்லா அனைத்து பத்திரிகைகள் ஊடக அது தொடர்பாகத்தான் நானும் உங்களோடு நேர்களோடும் உரையாட வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் இந்த சம்பந்தன் அவர்கள் எதிர்கட்சி தலைவர் தமிழரசு கட்சியினுடைய தானை தளபதி தானை தலைவர் முன்னாள் தலைவர் முன்னாள் தலைவர் இப்பொழுது தலைவர் இல்லை நான் சாதாரண உறுப்பினர் தான் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றாலும் என்று இருக்கின்ற சம்பந்தன் அவர்கள் பாராளுமன்றத்திலே சில கருத்துக்களை முன்வைச்சிருக்கின்றார் இந்த கருத்துக்களில் ஒன்று இங்கே வட மாகாண சபைக்கு முதலமைச்சரும் விக்னேஸ்வரனுக்கு எதிராக நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டம் ஊர்வலங்களை பற்றி அவர் பேர் குறிப்பிடாவிட்டாலும் அவருடைய பேச்சு யாரை குறிப்பிட்டது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் சில பிற்போக்கு சக்திகள் இந்த ஊர்வல மதுகளை எல்லாத்தையும் நடத்தி இங்கே ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துவதற்கு முற்படுகிறார்கள் ஏற்படுத்தி தங்கள் தங்கள் மீது மக்கள் வைத்திருந்த நம்பிக்கையை வைத்திருக்க நம்பிக்கையை உடைக்க உடைக்க முனைகிறார்கள் என்று ஒரு பெரிய ஒரு குண்ட தூக்கி முந்தைய நீங்கள் சொன்ன போல 
பீப்பா குண்டை விட மோசமான குண்டு ஒன்று போட்டிருக்கு அப்போ சென்னை நடக்கிற பொழுது பீப்பா குண்டு போட்டு விட்டார்கள் பீப்பா குண்டு போட்டு விட்டார்கள் சொல்லுவார்கள் ஓடி போய் பார்த்தால் பீப்பா குண்டும் இல்லை பாப்பா குண்டும் இல்லை அது அவர் குண்டும் இல்லை ஒரு தடவை இங்கே வண்ணார் பண்ணைக்குள்ளே போடப்பட்டது ஒன்று ஒரு குண்டு அது அந்த ஊத்த எண்ண மாதிரி ஒன்றை கொண்டு வந்து சும்மா போட்டு அடித்து விருட்டின மாதிரி ஒன்று நடந்தது அதுதான் அந்த பீப்பா குண்டுன்னு சொல்லி இங்கே சொன்னார்கள் அது சண்டை அது முடிஞ்சது சண்டைக்கு பிறகு இப்போ இவர் இப்படியான ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார் என்று சொன்னால் இவர் சொல்லுகிற பிற்போக்கு சக்திகள் யார் அதுதான் கேள்வி இந்த பிற்போக்கு சக்திகள் யார் அப்ப இதோட தொடர்பா இருந்தவர்கள் முழுக்க தமிழர் கூட்டமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் தானே அப்ப தமிழர் கூட்டமைப்பை சேர்ந்தவர்களை தானே இவர் பிற்போக்கு சக்தி என்று சொல்லுகின்றார் இவர் தமிழர் குறிப்பாக இவர்களின் பங்காளி கட்சி பங்காளி கட்சிகள் அந்த பங்காளி கட்சிகள் யார் இபிஆர் சுரேஷ் அணி அடுத்த டேலோ அடுத்தது சீதாத்தனுடைய அப்பலாட்டு அமைப்பு கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தினுடைய காங்கிரஸ் அவர்கள் வெளியால இருந்திருந்தாலும் தனியார் என்றிருந்தாலும் இவருடைய அந்த பிற்போக்கு சக்தி என்று சொல்லுற லிஸ்டுக்குள்ளே அதுவும் வருகிறது ஏன்னா அவர்கள் இந்த பின்னணியில இருந்து இதுகள் எல்லாவற்றையும் நடத்தியவர்கள் என்ற ஒரு பேர் இருக்கிறதானே அது இந்த கார் அதுவும் இந்த பிரேமச்சந்திரன் அவர்கள் இந்த இந்த நெருக்கடியின் வடமாகாண சபையின் முதலமைச்சருக்கு எதிரான இந்த நம்பிக்கை இல்லா பிரேரணையின் உச்சகட்டத்திலே ஒரு ஒரு பெரிய கருத்தை ஒரு ஒரு உணர்வுபூர்வமான கருத்தை வெளியிட்டுள்ளார் உணர்ச்சி வெளியிட்டிருந்தார் என்னென்றால் அது ஒலி உறுப்பினர்கள் நாடக உறுப்பினர்கள் வீதியிலே வந்து விடுவார்களா அப்படி அந்த பழைய பாணியில அந்த முந்தி குரல் நீங்க நேற்று சொன்ன இந்த வண்ணை ஆனந்தன் பாணி வண்ணை ஆனந்தன் பாணியிலே உள்ள குரல் இதெல்லாம் நாங்கள் கேட்டு கேட்டு எங்களுக்கு இந்த காதுகள் எல்லாம் எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தேர்தல் எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தேர்தலில் இருந்து எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு மாகாண அபிவிருத்தி சபை தேர்தல் காலத்து எல்லா தேர்தல் காலத்தில் அதில் எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தேர்தல் சுவாரஸ்யமான தேர்தல் ஏன்னா அப்போதான் இந்த எல்லா இடத்துக்குள்ளாலையும் இருந்து இந்த வானம் பறந்த கதையும் பவ்வால் பறந்த கதைகள் எல்லாம் வெடித்து கொண்டிருந்த சிங்களவர்களின் இரத்தத்தில் நீந்தி சென்று தமிழீழ கொடியை ஏற்றுவோம் என்கிற வாசகங்கள் எல்லாம் அப்பொழுதுதான் உச்சகட்டத்திலே பறந்து கொண்டிருந்த காலம் காசி ஆனந்தன் எல்லாரும் ஒரு பக்கம் அது ஒரு நல்ல காலமா அல்லது எப்படிப்பட்ட காலம் என்கிற ஆராய்ச்சிக்குள்ளே போகாமல் உணர்வின் உச்சக்காலம் எல்லாருடைய ரத்தத்தையும் அப்படியே சூடேற்றி விட்ட ஒரு காலம் காலம் அந்த காலம் அந்த அந்த சூடேற்றம் தான் மாஸ்டர் முள்ளிவாய்க்கால் அழிவு வரை கொண்டே விட்டார் கொண்டே விட்டிருக்கு பல வருடங்கள் முப்பது வருடங்களுக்கு பிறகு முள்ளி வாய்க்கால் பாரிய அழிவுக்கு கொண்டே விட்டதன் ஆரம்பம் தான் அந்த சூடேற்றல் எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தேர்தல் மறக்க முடியாத ஒரு தேர்தல் அதை அதை இன்னொரு நாளைக்கு அதை பற்றி கூட ஆராயலாம் என்னென்னா அந்த தேர்தல் களத்தில் என்னென்ன திருவிளையாடல்கள் யார் யார் செய்தார்கள் என்பதே ஒரு பெரிய பல விடயங்கள் கதை இருக்கிறது மட்டக்களப்பிலே போனவர்களை தடுத்து நிறுத்த முற்பட்டதும் சம்பந்தருடைய இந்த பேச்சு ஒரு பிரதானமாக மக்கள் விழிப்புணர்வோடு பார்க்க வேண்டிய ஒரு பேச்சு ஏனென்றால் பிற்போக்கு சக்திகள் இங்கே பலம் பொருந்தி அண்டு வருகிறது நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒற்றுமை பாலத்தை உடைக்க நினைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் ஒற்றுமையாக இருக்கிறீர்கள் ஆமாம் அதுவும் இந்த இபிஆர்எல்எஃப் அமைப்பு கடந்த பல வருடங்களாக அதன் தலைவர் பிரேமச்சந்திரன் அவர்கள் பகிரங்கமாக பொது வழிகளிலும் ஊடகங்களிலும் இந்த த தமிழரசு கட்சியை சமந்தரையும் தம சேனாதி போன்றவர்களையும் பகிரங்கமாகவே விமர்சித்து வருகிறார் வருபவர் வெளியேற போகிறார் வெளியேற போகிறார் தனியாக போக போகிறார் என்றெல்லாம் பரபரப்பு வந்து வந்து கொண்டிருந்த ஆமாம் வந்த நிலையிலே தான் இந்த மாகாண சபை விவகாரத்திலும் அவர் தீவிரமாக மற்ற இரண்டு தனது பங்காளிகளையும் இணைத்து கொண்டு இதிலே செயல்பட்டதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறார் ஆக இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ சம்பந்தரையா வந்து பிற்போக்கு சக்திகள் தான் இவற்றையெல்லாம் நடாத்தின என்றால் அந்த பிற்போக்கு சக்திகளுடன் தானே நீங்கள் தொடர்ந்தும் கூட்டு வைத்திருக்க போகிறீர்கள் அதான் கேள்வி வந்தான அதான் நிச்சயமான கேள்வி அதுதான் அந்த பிற்போக்கு சக்தி என்று நீங்கள் அடையாளப்படுத்தி காட்டிவிட்டீர்கள் கொஞ்சம் பேர் சொல்லியே விட்டீர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் பதிவிலே இருக்க போற ஒரு ரெக்கார்டை சொல்லிக்கிறேன் அப்ப நீங்கள் சொல்லுகிற அந்த பிற்போக்கு சக்திகளை விட்டு 
நீங்கள் விலக வேண்டியதானே நீங்கள் புறையினதிப்பு அந்த பிற்போக்கு சக்திகளுடைய பின்னுக்கும் முன்னுக்கும் சிறியீர்கள் அவர்கள் அந்த பிற்போக்கு சக்திகள் என்று விமர்சிக்கப்பட்டவர்களும் கூட அதை பற்றியெல்லாம் அவர்களுக்கு இதை பற்றியெல்லாம் சூடு சொரணை கிடையாது அது தேர்தலுக்காக வந்த கூட்டு தான் ஆமாம் ஏன்னால் அந்த கோஷங்களை வைத்து கொண்டு வாக்கு வாக்கு பெறுவது என்கிற அந்த ரகசியம் தெரிந்து கொண்டவர்கள் இந்த பிற்போக்கு சக்திகள் அதான் இவர் இவர் இல்லாமல் சார் ஒரு இங்கே ஒரு சமூக வலைதளில் தளத்தில் படித்தேன் இந்த 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 இவர் சொன்ன பிற்போக்கு சக்திகளுக்கெல்லாம் இந்த தமிழரசு கட்சி அதன் வீட்டு சின்னம் என்பது பதவிகளை தருகின்ற ஒரு அட்சய பாத்திரம் கற்பகத்தரு கற்பகத்தரு என்று சொல்லப்பட்டிருந்தது அப்ப இந்த இவர்களை பார்த்து பிற்போக்கு சக்திகள் என்று சம்பந்தர் பகிரங்கமாகவே பா நாடாளுமன்றத்திலேயே சொல்லிவிட்டு இந்த கூட்டு தொடரப்போகிறதா இவர் பிற்போக்கு சக்திகளுடன் சம்பந்த தமிழரசு கட்சி தொடர்ந்து கூட்டாக இருக்க போகிறதா அல்லது பிற்போக்கு சக்திகள் என்று சொன்னவர்கள் இந்த மூன்று சொல்லப்பட்ட சொல்ல சொல்லப்பட்டவர்கள் விழிக்கப்பட்டவர்கள் இவர்களுடன் ஒட்டி கொண்டிருக்க போகிறார்களா என்கிற கேள்வி மக்கள் மத்தியில் வருமா இல்லை பிற்போக்கு சக்திகளை பொறுத்த மட்டில் தமிழரசு கட்சியோடு ஒட்டி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் தான் அதில் மறுப்பே கிடையாது என்ன நீங்கள் சொன்னால் போல எப்படியாவது வாக்கு பெறவோணும் பாராளுமன்றத்து போகணும் பதவி பெறவோணும் என்கிற எண்ணம் இருக்கிறது அதால் தான் இந்த கூட்டமைப்பை பதிவு செய்யுங்கள் பதிவு செய்யுங்கள் பதிவு செய்கள் என்ற கச்சேரி கோஷம் கோஷம் இந்த பிற்போக்கு சக்தி எப்படியாவது புறந்தள்ளி விட வேண்டும் என்கிற அந்த எண்ணத்தோடு தான் அவர்கள் பதிவு செய்யாமலே இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு நாடகம் தான் இங்கே அரங்கேற்றமாகி கொண்டிருக்கிற காட்சி இப்போ அந்த காட்சி கிளைமேக்ஸுக்கு வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் குறிப்பாக அந்த பிரேமச்சந்திரனில் தான் இதில் முன்னுண்ட இந்த பிற்போக்கு சக்திகளில் முன்னிலைப்படுத்தப்படுபவர் அவர் அவர் தான் அவர் அவரை வெளியேற்றுவதற்காக அவர் அவராகவே வெளியேற வேண்டும் என்பதற்காக அவருடன் ஏற்கனவே கூட்டாக இருந்த வரதராஜ பெருமாள் போன்றவர்களை உள்ளுக்கு எடுப்பதற்கான சில இரகசிய பேச்சுவார்த்தைகளும் நடந்ததாக தகவல் அவரை உள்ளு வரதராஜ பெருமாள் முன்னாள் பங்காளிகள் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரனும் வரதராஜ பெருமாளும் முன்னாள் ஒரு அமைப்பில் இருந்தவர்கள் அவரை உள்ளுக்கு ஈர்ப்பதன் மூலம் இவர் தானாகவே வெளியே போய்விடுவார் என்று அவருடன் இரகசிய உடன்பாடுகள் பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்ததாகவும் ஒரு ஒரு பின் வீட்டு செய்தி தெரிவிக்கிறது இந்த நிலையில் இந்த பிற்போக்கு சக்திகள் என்ற விவகாரம் இப்படித்தான் முடிய போகுது அப்படி அப்படா இப்போ இவர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள் இப்போ புயல் ஓய்ந்து இருக்கிற வட மாகாண சபைக்குள்ளே திருப்பி பூவம்பம் வரும் என்று நாங்கள் சென்ற நிகழ்ச்சியிலே சொன்னதுதான் நடக்க போகிறது அந்த அந்த காட்சிக்கு தான் காலம் கனிந்து வரும் என்று நான் என்னுடைய ஆர்வத்தை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது பிற்போக்கு சக்தி என்று சொன்ன சொன்னவர் இப்போ இந்த இவர்களெல்லாம் பிற்போக்கு சக்தி என்றால் தாம் முற்போக்கு சக்தி என்பதுதான் ஒரு ஒரு அவருடைய நினைப்பு நினைப்பில் அதுக்கு பகிரங்கமாக சொல்லிடுறாங்க தமிழர் அரசு தமிழர் விடுது அது அது வேடிக்கை என்னென்னா சார் அவர்களோடு இருக்கிற இந்த மூன்று பேரையும் பிற்போக்கு சக்திகள் என்று சொல்லிவிட்டு அதே அதே சபை அதே சபை சபையிலே தமிழர் விடுதலை கூட்டணி என்பது ஒரு முற்போக்கு சக்தி அப்போ இந்த பிற்போக்கு சக்திகளையும் உள்ளடக்கிய தமிழர் விடுதலை கூட்டணி என்ன முரண்பாடு மக்களை தான் ஏமாற்றுகிறார்கள் என்றால் மக்கள் மத்தியில் தான் இந்த முரண்பாடான பேச்சுக்களை நடாத்தி அவர்களின் வாக்குகளை சூறையாடுகிறார்கள் என்றால் நாடாளுமன்றத்திலே ஒரு 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 சொற்ப மிக்க பொறுப்பு மிக்க ஒரு சபையிலே கூட இப்படியான உரைகள் எப்படி எப்படி இப்படி இப்படி நாங்கள் இதை ஜீரணித்துக் கொள்கிறது எப்படி பார்க்கறது அவர் வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசுகிறார் பாராளுமன்றத்தில் பாராளுமன்றத்து பாராளுமன்றத்திலே நான் இந்த இடத்துல உன்னை நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஒரு இதற்கு முன்னாலே எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த தமிழர்கள் சார்பில் இருந்த முதலாவது எதிர்கட்சி தலைவர் அமுதலிங்கம் அவர்கள் அந்த அமுதலிங்கம் அவர்களை பற்றி அவர்கள் சரிவுலைக்கு அப்பாலே சொல்லுவார்கள் அமுதலிங்கம் பேசுகிறார் என்று சொன்னால் அத்தனை பேரும் காதை அப்படியே பிடிச்சி வச்சு கேட்பார்கள் நானும் நேரே பார்த்திருக்கிறேன் திரு அமுதலிங்கம் அவர்கள் தொடர்பாக அவரது ஞாபக சக்தி பல வர் மொய்மறிப்பவர் பல வருடங்களின் முன்னர் எந்த திகதியில் என்ன நடந்தது தான் நான் யாரை சந்தித்தேன் இந்த நாட்டின் பிரதமராக அப்போது இருந்தவர் இன்னாரை சந்தித்தார் இந்த ஒப்பந்தம் எழுதப்பட்ட திகதி என்ன இந்த ஒப்பந்தம் கிழித்தறியப்பட்ட திகதி என்ன என்பது அனைத்து விவரங்களையும் விதல் நுனியில் வைத்திருந்த 
அன்றைய தலைவர் ஒரே ஒரு தலைவர் அவரது கம்பீரமான உரை உரை தமிழாக இருக்கட்டும் ஆங்கிலமாக இருக்கட்டும் அது நாடாளுமன்றமாக இருக்கட்டும் அல்லது பொது மேடைகளாக இருக்கட்டும் அவரது கம்பீரமான பேச்சு பேச்சும் அந்த அந்த பேச்சு வன்மை கூட அந்த மக்களையும் சிங்கள தலைவர்களை கூட நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவர் நிற்கிற அளவுக்கு அந்த கம்பீரம் இருந்ததை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த தமிழ் இங்கே யாழ்ப்பாணத்திலே பொதுவாக வடக்கு மாநிலத்திலே இளைஞர்கள் கூட்டம் எல்லாம் தமிழரசு கட்சிக்கு பின்னாலே போனது என்று சொன்னால் அதிலே அமுதலிங்கத்தினுடைய பேச்சுக்கு ஒரு முக்கியமான இடம் இருக்கிறது அந்த பேச்சினாலே ஈர்க்கப்பட்டு அந்த பேச்சு வன்மையினால் அந்த பேச்சு வன்மையினாலே ஈர்க்கப்பட்டு போனவர்கள்லாம் இவர்கள் எல்லாம் இந்த இன்னைக்கு இருக்கிற இளைஞர் கூட்டம் இளைஞர் பேரவை அந்த பேரவைக்குள்ளால வந்தவர்கள் இல்லை அப்படி போனவர்கள் இளைஞர் பேரவையில் ஆரம்பித்து பிறகு பிறகு முரண்பாடு வந்து விட்டது விடுதலை அதற்கு எதிராக ஒரு அமைப்பு அப்படியே புலிகள் எல்லாம் போய் அமைப்புகள் வந்து கடைசியா புலிகள் வசம் எல்லாம் போய் எல்லாம் போய் முடிஞ்சு எல்லாம் முடிஞ்சு இது சம்பந்தனுடைய இந்த பாராளுமன்ற பேச்சை மக்கள் நிச்சயமாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இவர் என்ன பேசுகிறார் என்பதை மக்கள்லாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் முற்போக்கு முற்போக்கு என்கிற இந்த வாதத்தை அவர் எப்படி வச்சிருக்கின்றார் இல்ல இது ஒரு வேடிக்கை முரண்பாடாக முற்போக்கு அது நான் என்ன என்ன இணையதளங்களே சுவராசியங்கள் இப்போ நிறைய வந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆக சம்பந்தர் நாடாளுமன்றத்திலே தமிழர் விடுதலை கூட்டணி ஒரு முற்போக்கு சக்தி என்கிறார் எண்ணத்தில் முற்போக்கு சக்தி மக்களின் வாக்குகளை சூறையாடுவதில் மாகாண சபையில் ஊழல் செய்வது மாகாண சபையில் ஊழல் செய்வது அதிகார துஷ்பிரயோகம் மேற்கொள்ளுவதில் தேர்தல் காலங்களில் அரச எதிர்ப்பை வெளியிட்டு மக்களை உசுப்பேத்துகிற உரைகளை ஆற்றுவதில் இப்படி எக்ஸெக்ட்ரா எக்ஸெக்ட்ரா என்று பல விடயங்களை குறிப்பிட்டு இந்த இதில் தான் இவர்கள் எல்லாம் முற்போக்கா என்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருந்ததையும் சுவராசியமாக எழுப்பப்பட்டிருந்தையும் காணக்கூடியதாக அந்நில சுவராசியம் மட்டும் இல்லை அதுதான் உண்மை கூட போல போல தெரிகிறது என்ன விடயத்தில் முற்போக்காக இருக்கிறார் தீர்வு 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 என்றார்கள் தேர்தல் காலத்திலே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு தேர்தலில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயே தீர்வு என்றார் சரி அதுதான் பாவம் ஏதோ தேர்தலுக்காக கிழவன் சொல்லி போட்டுதுன்னு விட்டா போன முறை இந்த மே தினத்தில் அம்பாறையில் நடந்த கூட்டத்தில் அடுத்த இன்னும் ஒரு ரெண்டு கிழமைகளில் ஒரு நல்ல செய்தி வரும் தீர்வு தொடர்பாக இன்றைக்கு இன்றைக்கும் இந்த இந்த தீர்வு வரும் என்று சொல்லப்படுகிற புதிய அரசியல் அமைப்பு அமைப்பை உருவாக்குவதற்கான இந்த வழிகாட்டல் குழுவின் அறிக்கை கூட இன்னும் வெளியில வரையில் தயாரிக்கப்படவில்லை இந்த நிலையிலே இந்த கூ இந்த புதிய அரசியல் அமைப்பை முன்வ முன்வைத்து அதனோடு இனப்பிரச்சனைக்கு தீர்வையும் முன்வைப்போம் என்று என்று இணைந்த ஒரு வருட ரெண்டு வருட ஒப்பந்தத்தில் இணைந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்குமான இந்த இரண்டு வருட ஒப்பந்த காலம் முடிவடை போகிறது வார ஓகஸ்மாகஸ்மா இந்த நிலையில் அவ சம்பந்தர் இப்படி பேசுகிறதுங்கிறது ஒரு வேடிக்கையாக இருக்கிறது இருக்கிறத தான் எங்களால் பார்க்க முடியாது இந்த கால ஓகஸ்டில் முடிய போதுன்னு நான் நீங்களும் ஆதங்கப்படுகிறோம் ஆனால் சம்பந்தன் எல்லாம் இதுக்கெல்லாம் ஆதங்கப்படுவதில்லை ஓகஸ்ட்லேருந்து தானே சொன்னேன் அது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஓகஸ்ட்லேருந்து இப்போ சொன்னேன் அவர் இது அவர் சொல்லல ஓகஸ்டில் முடியுதுங்கிறத அந்த அவர்கள் எழுதப்பட்ட ஒப்பந்தம் ஒப்பந்தத்தின பீரியட் அதை அவர் தான் எதிர்த்தான்னு சொல்ல மாட்டார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல போய் பதினேழுல போய் இப்படி போய் கொண்டு இல்லை அது அவர் அப்படி சொல்லுவார் வலு வலு சிம்பிளாக சொல்லுவார் அது அது தென்னிலங்கை என்ற பிரச்சனையும் அது நாங்கள் இதில் இதெல்லாம் தலை போடு இல்லாது இதுக்குள்ள இருக்கிற இதுக்குள்ள இருக்கிற சூட்சுமங்களை பற்றி எல்லாம் வழியில் கலாய்க்க மாட்டார் அது அது அவை இந்த பிரச்சனை சே செல்லப்பிக்கும் ஜூன் பைக்கும் உள்ள பிரச்சனை நாங்களே இருந்து கவலைப்படணும் அப்படி சிம்பிளாக சொல்லி போட்டு போவார் இதுதான் இதுதான் வரலாறு வேண்டும் அது போக மாசம் இந்த அதில் அந்த அந்த உரையில் அந்த நாடாளுமன்ற அந்த அமர்வில் சுமந்திரன் அவர்களும் இந்த இயக்க இயக்கங்களை பற்றி இந்த காணாமல் போனவர்கள் தொடர்பான விவகாரம் தொடர்பாக ஒரு உரையாற்றியதையும் பார்த்துருக்கிறோம் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் அதே போல திருவாளர் சுமந்திரன் அவர்கள் பாராளுமன்றத்திலே பேசிய பேச்சு சரியானதா என்கிற அதுக்கு அப்பாலே சரியானதா என்பதற்கு அப்பாலே உண்மைகள் இப்பொழுது வெளியாலே வர தொடங்கி இருக்கிறது என்பது ஒரு ஒரு முக்கியமான விடயம் அது உண்மைகள் ஏற்கனவே வந்தாலும் கூட இந்த உண்மைகள் பாராளுமன்ற மறைக்க இந்த உண்மைகளை மறைத்தவர்களினாலே என்ன இல்லாதவற்றையும் பூசணி காய்களை போட்டு புதைச்ச மாதிரி 
புதைத்து கொண்டிருந்தவர்கள் வாயிலே இருந்து வருகிறது அது எங்கே வருகிறது வரக்கூடாத இடத்துல இருந்து வந்து ஏன்னா பதிவேட்டுக்குள்ள போகிற ஒரு விடயம் என்பதை மறந்து விட்டார் பதிவேடு மட்டுமல்ல தென்னிலங்கையின் பிரதிநிதிகள் அத்தனை பேரும் அத்தனை பேரும் இருக்கிறார்கள் சிங்கள பத்திரிகைகள் எல்லாம் ஏன்னா அவர்கள் சிங்கள பத்திரிகைகளும் சரி மற்றவர்களும் சரி சொல்லி கொண்டிருக்கிற ஒரு விடயம் என்னென்னால் காணாமல் போனவர்கள் என்பது அரசங் அரசாங்கத்தினால் மட்டும் காணாமல் போனவர்கள் மட்டுமல்ல இதற்கு அப்பாலும் காணாமல் போனவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்கிற வாதம் சிங்கள தரப்பிலிருந்து வந்து கொண்டான சிங்கள தரப்பில் இருந்து அது சிங்கள சிப்பாய்களை மையப்படுத்தி அவர்கள் அந்த கருத்தை வெளியிட்டார்கள் அது மட்டுமல்ல மைந்த காலத்திலும் சரி இப்பொழுதும் சரி இந்த போர் நடந்த காலத்திலே அல்லது போர் நடக்கிறதுக்கு சில அண்மை காலத்திற்கு முன்னர் எல்லாம் புலிகளினாலும் கடத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதான் அதே இப்போ சிங்களன பிரமுகர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் நாங்கள் அதை என்ன செய்திருக்கிறோம் விலகாலமும் எதிர்த்திருக்கிறோம் அதை நாம் மறத்து மறுத்திருக்கிறோம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மறத் மறக்காவிட்டாலும் கேட் கேட்டும் கேட்காதது போல இருந்து கண்டும் காணாதது போல இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கொண்டு பாராளுமன்றத்திலே ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுத்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இது எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை என்பதை நாம் மன்னிப்பாக்கத்தானே வேணும் அதுவும் 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 முக்கியமான அரசாங்க தரப்பினால் மட்டுமல்ல போராளிகள் தரப்பினாலும் காணாமலாக்கப்பட்டவர்கள் நிறைய பொல்லா விஷயம் சொல்லுகிறார் அவருடைய அந்த பொல்லா விஷயத்தை நாங்கள் ஒரு சின்ன ஓய்வு எடுத்து கொண்டு பேசலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் நீங்கள் என்ன நினைக்க என்ன அது கொஞ்சம் தண்ணி குடித்தா தான் அது வேலை செய்யும் போல கிடாக்கு எங்களுக்கு 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 மட்டும் ஓய்வு இல்லை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறவையும் இடையில குசினிக்க போய் ஒரு பிளேந்திய பிளேந்திய போட்டு வர தானே வேணும் அதனுடையால் ஒரு சிறிய இடைவேளியை இடைவேளியை தொடர்ந்து இந்த மரபக்க நிகழ்ச்சியை தொடர்வோம் நேர்களே